ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த செஷன் எடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீ மாடல் பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி நான் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கு நான் விஷ் பண்ணி ஆன் ஷீட் நான் போட்டிருந்தேன் அதில் நல்லா எல்லோரும் வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அதில் வந்து யார் எல்லா பேப்பரும் அனுப்பிச்சி எல்லா ப்ரெசன்ட் நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட பேப்பர் எடுத்து தான் நான் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடியே நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் போட்டிருப்பேன் மேக்ஸ் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனில் டூஸ் டோன்ட் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> தெரியுமாங்க <laughs> ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் ஒரு தம்ஸ் அப் லைக் ஷேர் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் அப்படிங்கிற பட்டனையும் அனுப்புங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துலையுமே சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு வந்து இன்னும் நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ செஷனுக்குள்ளே போகலாம் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் எல்லா ஆன்சர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஐடியா கிடைக்கும் வாங்க போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமியில் வச்சுருந்த மாடல் பப்ளிக் எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் பார்த்துடலாம் தென் அதற்கான ஆன்சர் ஷீட் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் டிப்ஸோடு உங்களை நான் தரேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பேஜ் அவங்க அமிச்சிருந்தது ஸோ மாடல் பப்ளிக் எக்ஸாம் பை மாரமெட்டிக்ஸ் அகாடமின்னு அனுப்பிச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த பேஜ் உங்களுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் எனக்கு அமிச்சினா எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் திருப்தி அதுக்காக தான் ஸோ ஆன் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்து அவங்க அழகாக செக்ஷன் வைஸ் டோட்டல் பேஜ் பை டோட்டல்னு சொல்லி அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த பேஜ் தேவையில்லை காமிக்கணும்னு தோணுச்சு நான் காமிச்சிட்டேன் வாங்க நம்ம ஆன் ஷீட்டோட ஃபஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜ் இப்படி தான் இருந்துச்சு இதில் வந்து பகுதி ஒன்று சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுது ஸோ அதுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு லைன் போட்டு அதோட ஆப்ஷன்ஸும் எழுதி அதுக்கான விடையும் அழகாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு அடித்தல் திருத்தல் எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ளிங்லாம் இல்லை ஏன்னா ஒன் மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிரிபிள் பண்ணாமல் எழுதணும் மெயினாக ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு டென் கொஷின் கேன்சர் எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேன்சர் எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் எழுதுங்க ஸோ பகுதி ரெண்டு பிரிவு ஒன்று அதில் பாருங்கள் பகுதி பிரிவு எல்லாத்தையுமே தனியாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தென் திருக்குறள் அப்படிங்கும்போது அதோட ஆர்த்தர் நேம் யார் ஆசிரியரோ அவங்களோட பேர் எழுதிட்டு இப்போ பொருள் என்ன முடியும் குரல்னா முடியறதுக்கு தனியாக பிளாக்கில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் கேட்டாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கை நம்ம ஹைலைட் பண்ணலாம் கொஷின் நம்பர் அழகாக நீட்டாக போட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜை நம்ம வ
ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஏதேனும் மூன்று வினாக்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்க வந்து சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் விட்டுட்டாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு கொஷின் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் எழுதிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஷின் நம்பர் வேணால் மாற்றி இருக்கலாம் பட் என்ன பண்ணணும் செக்ஷனை மாற்றி எழுதக்கூடாது சரியா ஸோ இந்த செக்ஷனில் இருக்கிறது அதுலேயும் அந்த செக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது இதையும் மாற்றி எழுதிடாதீங்க அதே மாதிரி எந்த இடத்துலலாம் ஹைலைட் பண்ணி என்னென்ன பிளாக்கில் எழுத முடியுமோ எழுதுங்க எதுலாம் வந்து ப்ளூவில் எழுத முடியுமோ அந்த மாதிரி எழுதுங்க ஸோ இது பிரிவு ரெண்டு பிரிவு ஒன்று பார்த்தாச்சு பிரிவு ரெண்டுக்கான விடைகள் இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒப்பிட்ட வரை மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் அதெல்லாம் பாருங்கள் கொஷின்னால் அந்த பிளாக்லேயும் மீதியை வந்து ப்ளூலேயும் எழுதியிருக்காங்க மெயினாக கீழே பாருங்கள் அந்த ஒரு பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் ப்ரெசன்டஸ் நம்ம போடும்ல கிளர்ந்த இந்த ஆனது விகாரம் வினையச்ச விகுதி அந்த அதை வந்து அழகாக ஒரே மாதிரி ஈக்குவல் சைன் அந்த ஹைஃபன் வந்து ஒரே மாதிரி அளவு தான் அழகாக எழுதியிருக்காங்க அடுத்தது பதி பகுதி மூன்று பிரிவு ஒன்று இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் தான் சாரி த்ரீ மார்க் கொஷின் தான் அந்த கொஷினுக்கு மூணு பாயிண்ட்டு ஸோ த்ரீ மார்க்னால் மூணு பாயிண்ட்டாக அழகாக பிரித்து எழுதி அதுக்கு வந்து ஒரு சப் டிவிஷன் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் சப் டிவிஷன் எந்த இடத்துலையும் ஒரு அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு அழகாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பிரிவு ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த பேஜில் தெரியுது அதோட டாபிக் அதுக்கான சப் டிவிஷன் கொஷினாக இருந்தால் அந்த கொஷினை பிளாக்லேயும் மீதியை பிளா ப்ளூலேயும் எழுதியிருக்காங்க தென் சிலப்பதிகாரம் அந்த பாட்டு அந்த பாட்டோட வரிகள் நான் சொன்ன மாதிரியே பாருங்கள் எதை நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்களோ அதை ப்ளூ பிளாக்லேயும் மீதியை வந்து ப்ளூலேயும் அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதும் சூப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து மூணு மார்க் கேள்வி இல்லை பாருங்கள் தற்குறிப்பேற்றும் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல எழுதியிருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்கிரிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கனால அதை கூட ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர்ஸில் அவன் மார்க் பண்ணுறதுக்கு நிறையாவே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் நீட்டாக எழுதுங்க இந்த மாதிரி பாயிண்ட் போட்டு எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் உங்களோட பேப்பர்ஸ் வந்து இன்னும் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது மார்க்ஸ் வந்து ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அணி இருந்துச்சுல அதுக்கான அணிக்கான எடுத்துக்காட்டு அந்த பாடலோட பொருள் அப்புறம் அந்த பாடலுக்கும் அந்த அணி நம்ம சொல்லியிருக்காங்கள தற்குறிப்பேற்றணி அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் கையை அசைத்து இம்மதுரைக்குள் வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறது அதுதான் மெயின் இந்த இடத்துல ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ண ஒவ்வொரு கோடு போட்டோ காமிக்கிறதா இருந்தால் அந்த ஹை தலைப்புக்கு மட்டும் காமிங்க சரியா முக்கியமானது தமிழில் பார்த்திங்கன்னா அழகிட்டு வாய்ப்பாடு ஸோ அந்த குரல் அது அழகாக சீர் அசை வாய்ப்பாட்டோட அழகாக திருச்சி கரெக்டாக வந்து பிரித்து அதுக்கு என்ன வாய்ப்பாடோ அதை எழுதி அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருமோ அதை எழுதியிருக்காங்க சூப்பராக எழுதியிருக்காங்க அழகிட்டு வாய்ப்பாடு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதினா கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பகுதி நாலில் வந்து இது வந்து பெரிய கொஷின்ஸு ஸோ அந்த பெரிய கொஷனில் நம்பர் கொஷின் நம்பர் அதுக்கு ஆ ஆ அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனே சூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு குறிப்பு சட்டகம் போட்டு அதுபடி குறிப்பு சட்டகத்துக்குள்ள பாயிண்ட்ஸு ஸோ குறிப்பு சட்டத்துக்குள்ளேயும் வரிசையாக பாயிண்ட் போட்டு அழகாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதோட கண்டினியூட்டி தான் இந்த பேப்பர்லேயும் இருக்குது ஸோ நற்செயல் கேட்டல் அடுத்தது தலைவியை வருந்தாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கொட்டேஷன்ஸ் முதற்கொண்டு அந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் உள்ளே அந்த கொட்டேஷன்ஸ் அந்த ஸ்டார் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஸ்டாரை தனியாக காமிக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கேப் போட்டு அடுத்த லைன் எழுதியிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டார் தனியாகவும் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் தனியாகவும் அழகாக காமிக்கும் இது ஃபைவ் மார்க் கொஷினால் ஃபோர் ஹாஃப் கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல பப்ளிக் எக்ஸாமில் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெட்டர் ரைட்டிங் ஸோ லெட்டர் ரைட்டிங் முன்னாடி பாடி ஆஃப் த பாட் போயிடுச்சு ஸோ இப்படிக்கு தன்மையுள்ள இணைப்பு உரைமல் முகவரி எல்லாமே அந்த லைனோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே லைனில் போட்ட மாதிரி அழகாக வந்து போட்டு கொடுத்துருக்கு அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எழுதும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது இது வந்து ஒரு பாடல் அதில் பாருங்கள் அந்த பாட்டுக்கு அழகாக வந்து அந்த கொட்டேஷன்ஸ் எக்ஸ்லமெண்ட்ரி ஆச்சரிய குறிகள் போட்டும் அதோட லைன் வரிகள் விட்டும் அதே மாதிரி அங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு எந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாதுன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எனக்கும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் வீட்டில்
அந்த மாதிரி அந்த டாப்பிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பேராகாஃப் பேராகாஃபி எழுதலாம் கட்டுரைக்கு கட்டுரைக்கு பாயிண்ட் போட்டு தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் எக்ஸசைஸாக இவங்க பாயிண்ட் போட்டு எழுதிருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கூடுதலாக இவங்களுக்கு வந்து கட்டுரையெல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபுல் மார்க் போட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணியோ ஒரு பிளாக் யூஸ் பண்ணியோ இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் போட்டு எழுதும் பொழுது கண்டிப்பாக சாரி கண்டிப்பாக கட்டுரைக்கும் நமக்கு முழு மதிப்பெண் பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாயிண்ட் போட்டு பிளாக்கில் மென்ஷன் பண்ணி கட்டுரைக்கெலாம் நீங்கள் உள்ளே வந்து மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்க்கு மட்டும் உள்ளே வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பிளாக்கில் மென்ஷன் பண்ணி எழுதா போதும் கண்டிப்பாக எஸ்ஐ ரீடிங் இந்த கட்டுரைக்கெலாம் வந்து டாபிக் மட்டும் பிளாக்கில் இருந்தால் போதும் ஏதாவது கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த கொட்டேஷன்ஸை மட்டும் பாக்ஸ் பண்ணி இதே மாதிரி கொடுங்க அந்த கொட்டேஷன்ஸ்க்குள்ளே பிளாக்கில் கூட எழுதலாம் தப்பு கிடையாது இவங்க ப்ளூலேயே எழுதியிருக்காங்க நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இது வந்து ஒரு சாம்பிளாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸும் ஆன்சர்ஸும் கிடைக்கும் நான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த பேப்பரையும் எடுத்து வச்சு பொறுமையாக உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு தேவையான உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் தோந்த மாதிரி நீங்கள் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இல்லை பாருங்கள் குறிப்பு தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதில் வந்து பாயிண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரடியாக அவங்களுக்கு பத்தலை ஸோ அதுக்காக மார்க் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இப்படி மார்க் குறைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முன்னுரை முடிவுரை அந்த பொருளில் மினிமம் ஒரு அஞ்சு டாப்பிக்காச்சும் கொடுக்க பாருங்கள் அஞ்சு டாப்பிக்குக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட் ஆச்சும் உள்ளே இருக்கணும் பாயிண்ட் வைஸ் போடும் பொழுது இது அடுத்த கட்டுரை இதுக்கான குறிப்பிட்டக்கம் அவங்க போடலை அது வந்து இணைக்கலை அதனால் மீதி போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அழகாக வந்து அந்த விண்வெளிக்கான பயணத்துக்கு இதில் பாருங்கள் பேராகாஃப் பேராகாஃபாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ முன்னாடி வந்த கட்டுரைக்கு பாயிண்ட் போட்டு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வர நெக்ஸ்ட் கட்டுரைக்கு வந்து பேராகாஃப் பேராகாஃபாக எழுதியிருக்காங்க உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ எப்படி நீ உங்களுக்கு கட்டுரை எழுதணும்னு தோணும் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி எழுதுங்க ஸோ பாயிண்ட் வைஸ் தேவைப்பட்ட அடித்தல் திருத்தல் இல்லாம கண்டினியூஷா அழகா எழுதுங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னும் கிடையாது கட்டுரைக்கு மேக்சிமம் எயிட் மார்க் அப்படின்னா மேக்சிமம் செவன் தான் போடுவாங்க ரொம்ப அழகா நீங்க எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல நீங்க எழுதுனீங்க உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பா எயிட் மார்க்ஸ் போடுவாங்க ஸோ அந்த ஆன் ஷீட் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா என்ன வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படி தான் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸாம்ல இப்படி எழுதுனா நமக்கு மார்க் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அவங்களோட பேப்பரை வந்து நான் வந்து இவ்வளோ பொறுமை நீட்டாக பொறுமையாக நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த நூல் மதிப்புரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைப்ரரி பற்றி ஒரு இது கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கான குறிப்பு சட்டகம் போட்டு அந்த நூல் கட்டமைப்பு நூல் நயம் சிறப்பு கூறு ஆசிரியர் அந்த மாதிரி போட்டு அதை அழகாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நிஜமாகவே இவங்க வந்து கைடில் இருக்க மாதிரியே எழுதியிருக்காங்களா இல்லை ஒன்றா எழுதியிருக்காங்களான்னு தெரியல பட் இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் அப்படியே வந்து பார்த்துட்டே வாங்க உங்களுக்கு நல்லா இன்னுமே நல்லா புரியும் ஸோ இல்லை பாருங்கள் அந்த மொழி நிடை சாரி மொழி நடை நூலின் நயம் அந்த வெளி வெளிப்படுத்தும் கருத்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று இதுக்கெலாம் பாயிண்ட் போட்டு எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து நல்லா இருக்காது ஏன்னா இது இலக்கணம் சார்ந்து அந்த நூலை பற்றி சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கட்டுரைகளுக்கெலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேராகிராஃபில் தான் எழுதணும் ஸோ நூல் கட்டமைப்பு சிறப்பு கூறு நூல் ஆசிரியர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கா ஐஏஎஸ் அம்மா இறையன் பிசர் பரவாயில்ல சூப்பராக அவர் நல்லா பண்ணுவார் ஸோ காங்க நினச்சி இந்த பேப்பரை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும் நம்ம இதில் வந்து அந்த மேற்படிவத்துக்கான அந்த கூறு ஒன்று போட்டிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு பகுதி நாளுக்கு இணைச்சி அதுக்கு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ்க்கும் இதே மாதிரி நிறுத்தி நிதானமாக கொஷின் போட்டு கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் தெளிவாக விளக்கம் கொடுக்குறேன் இல்லை எனக்கு ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் மேம் அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது வந்து அந்த கொஷின் பேப்பருக்கான ஆன்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ டூ இன் ஒன் பர்பஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் லிங்க் அதாவது அந்த கொஷின் பேப்பர் ஆல்ரெடி மேக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆன் ஷீட்